press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, this is Raj. Welcome to my channel. Friends, now we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about the பாதிப்பு <laughs> மொபைல் வந்து கண்டினியூஸா ஹீட் ஆயிட்டே இருந்தது ரொம்ப ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா அதனால நிறைய ப்ராப்ளம் ஏற்படும் குறிப்பா சொல்ல போனா உங்களுடைய மொபைல் பேட்டரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களுடைய மொபைல் டெம்பரேச்சர் வந்து முப்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் பேட்டரி வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது ஸோ இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் பேட்டரி பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல ஸோ அது சடனாக வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய மொபைல் வந்து ரொம்ப ஹீட்டிங்காக இருக்கும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் இருந்தாலும் கூட கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பேட்டரிக்கு வந்துடும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் பேட்டரி லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு குறைஞ்சிடும் ஸோ அதாவது ஒரு மொபைல் பேட்டரி வந்து டூ இயர்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கண்டினியூஸாக டெய்லி ஹீட்டிங் ஆகிற ஒரு மொபைலில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் அந்த ஹீட்டிங்கை கவனிக்காமல் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் பேட்டரியோட லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு இல்லை ஏழு மாதம் தான் வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மொபைல் பேட்டரியோட லைஃப் வந்து இந்த ஹீட்டிங் வந்து கம்மி பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இந்த ஹீட்டிங் ப்ராப்ளத்தை நம்மளால ஏதாவது சால்வ் பண்ண முடியுமா ஸோ இதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்க நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க என்னுடைய மொபைல் வந்து ஹீட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சால்வ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு முடியாத காரியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன தப்பின் காரணமாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் ஆகலாம் குறிப்பாக சொல்ல போனால் உங்களுடைய மொபைல் கவர் ஸோ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய மொபைலில் வந்து கவர் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் வந்து டெம்பரேச்சர் வெளியே போகாமல் உள்ளேயே தக்க வச்சுக்கும் ஸோ இதனால் ரொம்ப அதிகமாகவே ஹீட் ஆகும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நீங்கள் வந்து சார்ஜ் போட்டுட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணும்போதோ அப்படி இல்லைனா சார்ஜ் போட்டுட்டு கேம் விளையாடும் போதோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் ஆகும் ஒரு ஹை கிராஃபிக்ஸ் கேம் விளையாடும் போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் வந்து டக்குனே ஹீட் ஆகும் கவர் போட்டுருந்தா ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்களுடைய மொபைல் கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேமோ இல்லை சார்ஜ் போடுறதோ பண்ணுங்கள் ஸோ இது மூலமாக உங்களுடைய மொபைல் வந்து அதிகப்படியாக ஹீட் ஆகிறத நம்மளால் ஓரளவுக்கு தடுக்க முடியும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடிய பேண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைல் வச்சுக்கிறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் ஏன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அப்படி மொபைலில் வந்து டைட்டாக இருக்கக்கூடிய பேண்ட்டில் வைக்கும்போது ஸோ அதுக்கு லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்தாலும் என்ன ஆகணும் மொபைல் வடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அதனால தான் யாரும் இந்த பர்ஸ் வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல மொபைல் வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா மொபைலுக்கு வந்து நீங்கள் லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக வெடிச்சிடும் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப டைட்டாக ஏதாவது பேண்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் உங்களுடைய மொபைலில் வந்து பேண்ட் பாக்கெட்டில் வைக்காதீங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் உங்களுடைய மொபைல் வந்து ரொம்ப ஹீட்டிங்காக இருக்கும்போது டேரெக்டாக போய் சார்ஜ் போடாதீங்க ஸோ அப்படி போட்டாலும் கூட உங்களுடைய மொபைல் வந்து ரொம்பவுமே ஹீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும்போது உங்களுடைய மொபைல் வந்து டேரெக்டாக போய் சார்ஜ் போடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் சென்று சார்ஜ் போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதால ஓரளவுக்கு நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் ப்ராப்ளத்தை கம்மி பண்ண முடியும் ஸோ வெயிலால் உங்களுடைய மொபைலுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படுமானு பார்க்கலாம் ஸோ பிகாஸ் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்பம் தான் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கையில் இருக்கும்போது மொபைலுக்கு எந்த ஒரு பெரிய பாதிப்பும் ஏற்படாது சன்லைட்டால் பட் இதுவே வந்து உங்களுடைய சன்லைட்ல டேரெக்டாக ரொம்ப நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி பட்டுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மொபைல் டிஸ்பிளே போயிடும் இதில் எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது ஈவன் என்னுடைய மொபைலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி
ஒரு நைன்டி டிகிரி இல்லை ஹண்ட்ரட் டிகிரி மேலே போச்சு அப்படின்னா அதை வெடிச்சிடும் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது அதே மாதிரி உங்களுடைய மொபைல் பேட்ரிக்கு ஏதாவது அழுத்தம் கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் வந்து வெடிச்சிடும் ஸோ முக்கியமாக வந்து ஹை கிராஃபிக்ஸ் கேம் விளையாடுறவங்க இல்லை ஒரு பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர் வந்து மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் மீட்டருக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஒரு சில அப்ளிகேஷனோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுடைய மொபைலோட ரியல் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு எழுபது எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் மேலே போச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்களுடைய மொபைல் கொஞ்சம் நேரம் ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படி இல்லை ஃப்ளைட் மோடில் போட்டு வைங்க சடனாக உங்களுடைய மொபைல் வந்து கூல் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் வெடிச்சிடும் இது யாருமே வந்து தடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலோட ரியல் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மானிட்டர் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக சொல்ல போனால் இந்த ஹை கிராஃபிக்ஸ் கேம் விளையாடுறவங்க ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் மீட்டர் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பதிவிடுங்க நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் ப